Ja, hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Kai Stüben von der Firma Stüben Kfz Alarm in Hamburg. Ich komme gerade aus Moskau von den Pandora Days und habe mich da mit Alexei Kutschana von Ugonanet getroffen, um mit dem dort ein Video zu machen und habe von André Petroni, Besitzer der Firma Pandora, eine Einladung bekommen, mir mal das Werk anzugucken. Und diese Gelegenheit lasse ich mir natürlich nicht äh, entgehen, dem Marktführer in Russland mal auf die Finger zu gucken, was die hier so machen und ob die auch auf dem Qualitätsniveau sind, dass sie in Deutschland Erfolg haben können. Wir gucken uns das mal an, was die Jungs hier so machen. Ja, jetzt bin ich hier in den heiligen Hallen von Pandora. Neben mir steht André Petroni. Hallo André. Er ist Gründer, Besitzer, Präsident, Entwickler, alles auf einmal. Und ich habe jetzt mal ein paar Fragen an ihn. André, ich habe noch eine Frage. Wie hat das im Grunde genommen alles hier angefangen? Es ist ja riesig. Wie fing das an? Es hat alles im Jahr 2004 angefangen. Wir waren vier Leute, davon waren zwei Ingenieure. Ich hatte einmal einen eigenen Installationsservice, von daher war uns das Thema natürlich bekannt und wir lieben es heute noch sehr. André, ich war ja gerade auf euren Pandora Days in Moskau und war beeindruckt davon. Es ist ja schier unglaublich, wie viele Maybachs ich da gesehen habe. Land Cruiser, Mercedes G-Modell, ohne NDS-Klassen, 7er BMWs. Ich habe noch nirgendwo so eine Dichte an deutschen Luxusautos gesehen. Und ist es richtig, dass ich gehört habe, dass das größte Land der Welt, wo so viele deutsche Luxusautos sind, eine deutsche Versicherung Nachlässe gibt, wenn man eine Pandora-Alarmanlage einbaut? Ist das wirklich korrekt? Es ist wirklich so. Versicherungsgesellschaften gewähren maximale Rabatte auf Autos, in denen Pandora installiert ist. Es gibt bereits gute Statistiken darüber, wie unsere Systeme diese Autos vor Diebstahl schützen. Natürlich sind die Rabatte maximal. André, ist es wirklich wahr, dass in ganz Europa gerade mal 12.000 Pandora-Alarmanlagen im letzten Jahr verkauft worden sind und hier in Russland habt ihr über 500.000 Stück verkauft? Ja, es ist wirklich so. André, ihr habt jetzt so viel investiert für den europäischen Markt. Pandora Camper Alarmanlage, komplette Produktlinie für Europa. Ihr geht auf die Messen, ihr habt eure Dokumentation in Deutsch gemacht, ihr habt alle Zertifikate gemacht, sehr, sehr viel Manpower und Zeit für Europa investiert. Was ist die Zielsetzung für Europa? Ich sehe ich sehe eine große Perspektive in diesem Markt. Unsere Methoden, Autos zu klauen, gelangen langsam durch russische Einwanderer nach Deutschland und ihre Autos sind nicht geschützt. Daher haben unsere Systeme gute Absatzchancen. Unsere Hijacking-Technologien knacken sie, daher benötigen sie auch unsere Schutztechnologien. Wir haben bereits die Lösung für die Problematik. Ich finde das sehr vielversprechend. In Russland werden zwei Millionen Sicherheitssysteme verkauft, das größte Land der Welt. Ich habe gesehen, er arbeitet mit 160 sehr, sehr qualifizierten Leuten in einer beeindruckenden Produktion. Woher habt ihr dieses ganze Wissen? Wir haben einen großen Markt. Fast 80 Prozent der Autos sind durch ein zusätzliches Alarmsystem geschützt. Und natürlich gibt es viel Konkurrenz zwischen Ingenieuren, die auf der Seite der Autodiebe und aber auch auf der Seite der Entwickler von Sicherheitssystemen arbeiten. Großer Wettbewerb, aber es hilft uns, sehr gute Produkte herzustellen. Wir haben uns auf den Pandora Days gesehen mit Alexei Khrushchanov, auch ein sehr, sehr erfolgreicher YouTube-Star hier bei euch. Macht dieselbe Arbeit wie wir. Wir haben ja unterschiedliche Herangehensweisen bei den Videos. Alexei zeigt, wie die Diebe vorgehen. Ich zeige eher, wie man sich vor den Dieben schützt. Welche Art und Weise findest du besser? Das ist eine sehr naive Frage, Kai. Alexei zeigt, dass die Autos nicht geschützt sind. Und ihr Deutschen glaubt naiverweise, dass die serienmäßigen Fahrzeuge das Auto zuverlässig schützen. Alexei zeigt, dass dies nicht ausreichend ist und dass zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Es gibt werksmäßigen Schutz von den Autoherstellern, aber auch einfache Lösungen, um diese zu umgehen. So ist leider die Situation. André, wir Deutschen bauen die besten Autos, made in Germany, ihr baut die besten Alarmanlage, aber das ist made in Russia. Kann das mit made in Germany mithalten? 
Da stimme ich dir zu, dass die besten Autos in Deutschland hergestellt werden. Ich selbst fahre einen BMW. Das sind sehr coole Autos. Die Deutschen sind einfach toll. Wir machen aber auch sehr hochwertige Sachen. So wie sie die besten Autos der Welt bauen, machen wir Alarmsysteme von höchster Qualität. Die Qualität ist wirklich sehr, sehr hoch. Komm mit Kai. Ich zeig's dir. Okay. Diese Maschine wurde in Deutschland, in München, hergestellt. Ich möchte mich wirklich zutiefst vor den Ingenieuren verneigen. Dies ist zurzeit das beste Gerät in der Welt, das schnellste und auch das genaueste. Einfach toll. Um eine Autoalarmanlage herzustellen, reicht eine einfache SMT-Fertigung nicht aus. Es gibt andere Verfahren, wie diese zum Beispiel, Roboterlöten oder Wellenlöten. Dies ist eine sehr gute Technologie und wir können es qualitativ sehr hochwertig machen. Es ist uns sehr wichtig, mit jedem Arbeitsschritt verantwortungsbewusst umzugehen. Nur dann gibt es ein Qualitätsprodukt am Ende. Wir versuchen alles selbst herzustellen, weil uns die Qualität am Herzen liegt. Die Arbeitskosten in Russland sind sogar etwas niedriger als in China. Sogar solche einfachen Dinge machen wir selbst. Es hängt davon ab, wie gut es gemacht wird und wie zuverlässig es sein wird. Das ist sehr wichtig. Aber egal, wie wichtig das ist, es ist viel wichtiger, wie gut der Stecker hergestellt wird und wie er mit dem Kabel verbunden wird. Die Qualität davon bestimmt in Zukunft die Zuverlässigkeit des gesamten Produkts. Deshalb machen wir diese Arbeit selbst. Ich kümmere mich um mein Geschäft im Ganzen. Derzeit haben wir ca. 30% Marktanteil, was Kfz-Alarmanlagen angeht. Aber weiter zu wachsen ist sehr schwierig. Deswegen haben wir mit LED-Lampen eine neue Richtung eingeschlagen. Und auch in dieser Produktion erledigen wir alle Arbeitsschritte selbst. Zum Beispiel das Gießen, Fräsen, führen wir alle selber durch. Letztendlich sind wir für das gesamte Produkt verantwortlich. Denn wenn wir über Qualität sprechen, meiner Meinung nach, ist das das Wichtigste. Kai, wie du bereits gesehen hast, haben wir mit vier Menschen 2004 in einer kleinen Halle angefangen. Jetzt bauen wir weiter an. Wir haben gute Wachstumsaussichten geschaffen, um gute und qualitativ hochwertige Produkte in Europa zu verkaufen. Wir haben durchaus verstanden, dass der Erfolg unserer Produkte, insbesondere auf dem deutschen Markt, sehr von Personen wie dir, Kai, abhängt. Ich wünsche dir viel Erfolg, Kai. Danke. Okay. Moskau ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Für uns hat sich die Reise nach Kaluga zu Pandora auch gelohnt. Es ist äußerst beeindruckend, wie akribisch die Russen arbeiten und wie sauber die Firma ist. Das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt. Also von denen wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Die nehmen das Thema sehr ernst und die haben auch wirklich Know-how, was das Thema Fahrzeugsicherheit anbelangt. Wenn ihr Fragen zu dem Thema haben solltet, könnt ihr uns gerne anrufen 040 535 5433. Oder ihr schickt uns eine E-Mail auf die info at kfzalarm.de oder schreibt bei YouTube unten was in die Beiträge rein. Vielen Dank, euer Kai Stüven.